செகண்ட் தானே வந்துட்டு சர்வே பண்ணுறதே ஒரு பெரிய கஷ்டம்தான் சைல்டுஹுட் லவ்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் பையன் ஒரு பொண்ணை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி எனக்குமே வந்துட்டு ஒரு பையனை பார்த்தாவோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆளை பார்த்தாவோ மஸ்குலைன் பார்த்தாவோ அப்படிங்கிற ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு பொண்ணு பார்க்கும் போது எந்த ஆங்கிளில் பார்ப்பீங்க இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் பையன் கிட்ட இருந்து கேட்டிங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியாது அந்த மாதிரி பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி பார்ப்பேன் அதை வந்துட்டு செக்ஷுவலைஸ் பண்ணிடுவானுங்க லைக் உங்க வீட்டில் இந்த விஷயத்தை யார் கண்டுபிடிச்சா இல்லை நீங்களா ஓபன் அப் பண்ணிங்களா ஸ்டார்டிங்கில் யாரும் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா என் அம்மாவே அப்ரெஸ்டாக தான் இருக்காங்க இந்த சொசைட்டியில் பிகாஸ் ஷி இஸ் எ உமன் கொயர் வந்துட்டு அதை விட ரொம்ப அப்ரெஸ்டான பர்சன் பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரைட் இஸ் செலப்ரேஷன் ஆஃப் லவ் விச் இஸ் கேம் ஃப்ரம் அ ரிபலியன் அது ஒரு ரெவல்யூஷன் ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எல்லாரும் போடுறது பையனுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு கரெக்ட் இந்த ட்ரெஸ்ஸு இவங்க இந்த ட்ரெஸ் தான் போகணும் அவங்க அந்த ட்ரெஸ் தான் போகணும் அதுவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு சிறை மாதிரி தான் அதுவே ஒரு கூண்டுகளை போட்டு எல்லாரும் அடைக்கிற மாதிரி தான் மச்சம் வாடா ஜாலியாக கை கோத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் அப்போவே குறு குறுனு பாக்கலாம் கை கோத்துட்டு போறது கை கோத்துட்டு என்ன பையன் பையன் கை கோத்துட்டு போறான் என்ன இது அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்கலாம் பஸ் கேம் என்ன சரி பொண்ணுங்களா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எங்க இருந்து பிரச்சனை வருதுன்னு பையன் கிட்ட இருந்தா பிரச்சனை வருது திரு விளையாடல்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாமி போடும் பழைய போடும் அதுல பச்சையா ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பாங்க ஆணுக்கு பெண் அடிமை ஓப்பனா இருக்கும் இந்த டைலாக் இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சமூகத்துல வந்துட்டு அபியூஸ் 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 நடக்குதுன்னா அது சகஜமா ஆயிடுச்சு போ ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மெண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்க போது அண்ட் ஸ்பெஷலாகவும் இருக்க போது நம்ம கூட பேசுறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் இருக்காங்க அவர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்றைய காலகட்டத்தில் சமுதாயத்தில் ஒரு சில பேர் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து மக்கள் இன்னமும் வந்து டார்கெட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்டு இந்த கே இந்த கே சமுதாயத்தில் சேர்ந்தவங்க நிறைய பேர் பலவிதமான ஹராஸ்மெண்ட் மற்றும் பலவிதமான கஷ்டங்களை இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இதை பற்றி பேசுறதுக்காக நம்ம கூட கார்த்தி வந்திருக்காங்க ஹாய் கார்த்தி ஹாய் வணக்கம் கே பர்சனாக வந்துட்டு இந்த சொசைட்டியில் வந்துட்டு சர்வே பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது வந்துட்டு ஷேர் பண்ணலாம் லைக் ரீசன்ட் டைம்ஸ்லையும் சரி ரீசன்ட் டேஸ்லையும் சரி லைக் இப்போ இருக்க மாடர்ன் வேர்ல்டாக இருந்தாலும் சரி பயங்கர ஸ்டீரோ டைப்பிக்கலான ஒரு வேர்ல்டாக தான் இருக்குது நம்ம ஈச் அண்ட் டே எவ்ரி டே வந்துட்டு எப்படி சர்வை பண்ணுறதுன்னு ஒரு 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 சிக்ஸ் ஹெட் பர்சனே வந்துட்டு சர்வை பண்ணுற முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கப்போ இப்போது ஒரு கொயர் பர்சன் வந்துட்டு ஒரு சர்வை பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் கொயர் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல இது நமக்கு தெரியும் ஆனால் பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு அப்படி என்னென்னு தெரியல ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லுங்கள் கொயருங்கிற டேம் வந்துட்டு இட் இஸ் லைக் கூகுள் பண்ண கூட மீனிங் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேயா அது வந்துட்டு ஒரு டேர்ம் இப்போ வந்துட்டு கே லெஸ்பியன் ட்ரான்ஸ் பீப்புள் பை செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் தெர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஓகேயா அல்ஃபபெட்ஸில் வந்துட்டு என் நம்பர் ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஜெண்டர்ஸ் இருக்குது சைஞ்ச ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது நம்ம யாருக்கும் தெரியலை இன்னும் ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் ஃபிகரிங் அவுட் திங்ஸ் ஸோ அந்த டேர்ம்க்குள்ளெல்லாம் வராதவங்க வந்துட்டு கொயருங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கொயர் நான் வந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டே இருந்து நான் வந்துட்டு தனித்துவமாக தெரியலாம் அப்படிங்கிறனால ஒரு அம்பர்லா டேம் மாதிரி அதுக்குள்ளே எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் உங்களை இந்த சமுதாயம் ஏற்றுக்குதா இல்லை இன்னமும் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் டார்கெட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்களா இந்த இந்த இப்போ கால இருக்க காலகட்டத்திலையுமே வந்துட்டு வருது லைக் பீப்புள் ஆர் சப்போர்ட்டிவ் பீயிங் சப்போர்ட்டிவ் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாரும் இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்டதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் நான் சொல்லுவேன் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு உலகத்தில் வந்துட்டு அப்படி தானே ஒரு எல்லா மனுஷன் ஆசை மனுஷனாக எடுத்தோம்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் குட் அண்ட் ஈவல் மாதிரி தான் ஸோ ஸ்டீரோ டைப்பிக்கலாக இருக்க பீப்புளும் இருக்காங்க ப்ராக்ரெசிவாக இருக்க பீப்புளும் இருக்காங்க ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போஸும் வந்துட்டு தான் இருக்குது கொயர் பீப்புள் கேட்டால் நீங்கள் ஒரு பொண்ணு பார்க்கும் போது எந்த ஆங்கிளில் பார்ப்பீங்க மனுஷியாக பார்ப்பேன் அந்த இடத்துல அவ்வளோதான் ஒரு சக மனுஷியாக தான் பார்ப்பேன் சக மனிதராக தான் அந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணை பார்ப்பேன் அது பொண்ணை பார்த்தா
நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் ஆக்சுவலாக பெண் ஆணுன்றதை தாண்டி அது ஒரு பாலினம் தான் அதை தாண்டி எல்லாரையுமே ஒரு சக மனுஷங்களாக பார்த்தா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளுமே இல்லை ஆனால் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பையன் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் பர்சன்ஸ் கிட்டே போய் நான் கேட்குறேன் வைங்களேன் நான் பொண்ணை அப்படி சைட் அடிப்பேன் நான் பொண்ணை இப்படி பார்ப்பேன் எனக்கு இப்படி பிடிக்கும் அப்படி பிடிக்கும் நான் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த புருவம் ஒரு பத்து தடவை மேலே மேலே போயிட்டு போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் ஆஸ் அ கேயா ஒரு ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்காக எப்படி பார்ப்பீங்க தெரியும் <laughs> ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுல இருந்தே வந்துட்டு பசங்க கூட ஜாலி எனக்கு பிடிக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு அதிகம் ஈர்ப்பு வந்துட்டு நமக்கு அதாவது அந்த சைல்டுஹுட்ல ஒன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பையன் ஒரு பொண்ணை பார்த்து சொல்ற மாதிரி எனக்குமே வந்துட்டு ஒரு பையனை பார்த்தாவோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆளை பார்த்தாவோ மஸ்குலைன் பார்த்தாவோ அப்படிங்கிற ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு தென் அது வந்துட்டு இதுதான் இதுக்கான ஒரு நேம் வச்சு நான் எப்போ என்ன ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஐ வாஸ் ஃபோர்டின் ஐ கேஸ் ஃபோர்டின் ஏ சோல் லைக் ஐ வாஸ் ஃபிகரிங் அவுட் மை செல்ஃப் லைக் உங்க வீட்டில் இந்த விஷயத்தை யாரு கண்டுபிடிச்சா இல்லை நீங்களா ஓபன் அப் பண்ணீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு இதை கண்டுபிடிச்சதோ நான் ஓப்பன் அப் பண்ணுறதோ அந்த மேட்டர் இல்லை இப்போ என்னை வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு வளர்த்துட்ருக்காங்க என் அம்மா வந்து சிங்கிள் பேரண்ட் தான் அவங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துட்ருக்காங்க அப்படி இருக்குப்போ என்னோட கடமையாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா நான் வந்துட்டு சொல்லணும் நான் வந்துட்டு இப்படி நீங்கள் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ அது நீங்கள் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நான் என்னை பற்றி அந்த இடத்துல சொல்லணும் என்னை பற்றி என் அம்மாவுக்கு தெரியாமலே வளர்ந்துடக்கூடாது ஆனாலுமே வந்துட்டு எவ்ரி மதர் நோஸ்னோ எவ்ரி மதர் நோஸ் அ சைல்டு அம்மாவுக்குமே வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் பண்ணுறது பழகிறது பசங்க கூட பேசுகிறது இது பண்ணுறது வெளில போகிறது மேக்கப் திங்ஸ் வச்சு விளாட்றது தென் திங்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மேபி ஒரு டவுட் இருந்திருக்கலாம் பட் என்ன என்னை ஓப்பன் அப் டு வேர் யா ஓகே ஃபைன் ஸ்டார்டிங்கில் யாரும் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா என் அம்மாவே அப்ரஸ்டாக தான் இருக்காங்க இந்த சொசைட்டியில் பிகாஸ் ஷி இஸ் எ உமன் ஓகேயா ஒரு உமனே அப்ரஸ்டாக இருக்க சொசைட்டியில் ஒரு மினிமலாக இருக்க ஒரு அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னா கொயர் வந்துட்டு அதை விட ரொம்ப அப்ரஸ்டான பர்சன்ஸ் ஓகேயா ஸோ அந்த உம் உமனே அப்ரஸ்டாக இருக்கப்போ அவங்களால இந்த விஷயம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டு அவங்களே ஒரு பேட்ரியாட்டிக்கல் சொசைட்டியில் இருக்காங்க அந்த பேட்ரியாட்டிக்கல் மூலமாக அப்ரஸ்ட் ஆகிற எங்களை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை எல்லாருக்குமே பொதுவாக கேட்குறது கொஸ்டின் சரியா அதனால் அம்மாக்கு டைம் ஆச்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இட் வாஸ் லைக் பிஃபோர் டூ இயர்ஸ் ஐ கேம் அவுட் டு மை பேரண்ட்ஸ் ஓ வெளியில் வந்துட்டீங்க யா பிஃபோர் டூ இயர்ஸ் ஐ கேம் அவுட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஆல் லைக் த்ரூ இன்ஸ்டாகிராம் அஃப்கோர்ஸ் யா த்ரூ இன்ஸ்டாகிராம் ஐ போஸ்ட் அட் அ போஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அம்மாவும் வந்துட்டு கொஞ்சம் அம்மாவுக்கு அவங்க செட்டில் டவுன் ஆகிறதுக்கு ஸோ இப்போ அந்த டூ இயர்ஸ் வெளியில் வந்து என்ன பண்ணீங்க நீங்கள் உங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணேன்னா ஐ ஆண்ட் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல விஷயம் ஐ ஆண்ட் அ லாட் ஆஃப் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கம் அவுட் ஆகிருந்தா இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது அட்லீஸ்ட் ஐ எம் ஹேவிங் அ கரேஜ் ஐம் ஃபீலிங் குட் அபவுட் தட் சோஷியலாக அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல இருக்குது ஏன்னா ஸோ அம்மா வந்துட்டு போலீஸ் வேறு இருக்காங்க ஓகேயா ஸோ அவங்க வளர்ந்தது ஒரு ஸ்டீரிய டிப்கல் சொசைட்டி அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்க பீப்புளில் ஒரு மைண்ட் பேட்ரியாட்டிக்கல் சொசைட்டி ஓகே அந்த இடத்துல வந்துட்டு அம்மாவே அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க பிள்ளைய வந்துட்டு அவங்களுக்கு அவனை பிடிச்ச மாதிரி அவன் எப்படி எதிர்த்துப்பாங்க பர்சனலாக ஷீ அக்செப்டட் மீ நீ பார்த்துக்கோ நீ ஃபினான்ஷியலாக நீ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாத அளவுக்கு நீ உனக்கு பார்த்துக்கோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேற யார் வேறு என்ன நீடு இங்கே இருக்க போகுது ஃபினான்ஷியலாக நீ உனக்கு பார்த்துக்கிட்டேன் எஸ் ஃபினான்ஷியலாக நீ உனக்கு பார்த்துக்கிட்டேன்னா இந்த இடத்துல உனக்கு என்ன யார் யார் துணைக்கி நீ இருக்க போகிற யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் ஒரே பையனா தம்பி இருக்கு தம்பி இருக்காங்க இப்போ ஒரு மூத்த பையன் அப்படின்ற போது எல்லா அம்மாக்குமே ஒரு ஆசை அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒரு படி மேலே உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும் உங்கள் மூலமாக ஒரு குழந்தைய பார
இது என்ன ட்ரெண்டிங்கான விஷயமா இது என்ன மாடர்னைஸ்டான விஷயமா இது இது என்ன ஒரு ஃபேஸா இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேஸ் தான் இது மாறிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க தென் நான் எடுத்து எடுத்து சொல்ல இல்லை இது இப்படி இது அப்படி ப்ரைட் நடக்குது எங்கே இருக்குது எல்லாரும் இருக்காங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்காங்க பீப்புள்ஸ் பல கோடி பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ வந்துட்டு இது வந்துட்டு பிரச்சனை கிடையாது இது இட் இஸ் வெரி நார்மல் டு ஹாவ் அ செக்ஸ் வித் அ காய் இப்போ ப்ரைடுன்னு சொல்கிறப்போ அந்த ப்ரைட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது எதுக்காக பண்ணுறீங்க அது என்ன ஒரு உள்நோக்கம் அதாவது அதோட பர்பஸ் ஆஃப் இது என்ன பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரைட் இஸ் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லவ் விச் இஸ் கேம் ஃப்ரம் அ ரிபல்யன் அது ஒரு ரெவால்யூஷன் அது சாதாரணமாக வந்துட்டு இப்போ போயிட்டு எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்பெல்லாம் கிடையாது இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு எங்களுக்குள்ளே அடக்கி வச்சுருந்த எல்லா விஷயத்தையும் வெளியில் காட்ட முடியாமல் இருக்க விஷயத்தையும் அந்த ஒரு சேஃப் பிளேஸில் வந்துட்டு எங்களால் செலிப்ரேட் பண்ண முடியுது அதே டைம் எங்களால் புரட்சி பண்ண முடியுது பிகாஸ் வி நீட் தட் யாருமே இன்னும் வந்துட்டு எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கிடையாது யாருமே இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணலை ஒரு வேர்ல்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி தான் இருக்குமே இன்னுமே நிறைய பேர் வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணலை அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் என்னென்னே தெரியாது ஸோ அதுக்கான முயற்சி தான் அது ஒரு ரெவல்யூஷன் கம் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லாக் ஆக்சுவலாக இப்போது ஒரு 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 ப்ரைட் வாக் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு விஷயங்கள் நம்ம புரட்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் உங்களோட பர்பஸ் வந்து டு ஸ்ப்ரெட் லவ் அண்ட் டு ரெக்கக்னைஸ் யுவர் செல்ஃப் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் நாங்கள் இருக்கோம் எங்களும் ஏற்றுக்கோங்கன்றது தான் உங்களோட நோக்கம் கரெக்டுங்களா அதானே சொல்ல வரீங்க அது உங்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டதா ஒவ்வொரு நைட்டில் எதுவும் நடக்காதுல்ல ஒவ்வொரு நைட்டில் வந்துட்டு நத்திங் இஸ் கோன் ஹேப்பன் இட் டேக்ஸ் டைம் ஒரு பேட்ரியாட்டிக்கல் சொசைட்டிலேருந்து உமன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட கொஞ்சம் பேர் மினிமமாக இருக்குது கொயர் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்காங்க வெளியில் வராங்க எல்லோரும் ஒரு சேஃப் பிளேஸ் கிடைக்கிது இப்போ எனக்குமே வந்துட்டு லாக்டவுன் வந்துச்சு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் த வி ஆர் ஹேவிங் ரைட் யா வி ஆர் ஹேவிங் இன்னும் லாக்டவுன் அப்படி இருக்கும்போது நான் சோஷியலைஸ் ஆகலை காலேஜ் எனக்கு ஆன்லைனில் கால் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு நான் வீட்டில் இருப்பேன் நீட்டாக லைக் எனக்கு சோஷியலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும்போது நான் இன்னொருத்தனை பார்த்தா தான் எனக்கு வந்து இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் வருது அந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்ட்ரகிள் வருது அஸ் அ கேம் வேணா நான் சொல்கிறது என்னென்னா என்னோடய இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி சோஷியலைஸ் பண்ணாமல் இருந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கெயின் ஆனது எனக்கு லாக்டவுனில் தான் ஸோ அது ஒரு எனக்கு முக்கியமான ஒரு மெயின் ரீசன் கம் அவுட் ஆகிறதுக்குன்னா லாக்டவுன் பீரியட் தான் அதாவது உங்கள் சைடில் உங்கள் பீப்புள் வந்து அந்த ரெயின்போன்னு அந்த கலர்ஸை சூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல அது எதுனாலும் தெரிஞ்சுக்கலாமா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் கலர் சொல்லி இது தான் இது இவங்க அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாதுல்ல அதுவே ஒரு பாக்ஸ் அதுவே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான் பர்டிகுலர் ஒரு கலரில் தான் இருக்கணும் மஞ்சள் கலர் மங்களகரமாக இருக்கணும்னா அதுவே ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸ் தான் ஓகேயா ஸோ வியர் கலர்ஃபுல் வியர் பியாண்ட் தட் வியர் பியாண்ட் தட் சிங்கிள் கலர் ஓகே எவ்ரிங் ஃபார் த லவ் எஸ் ஃபார் லவ் வியர் பியாண்ட் எவ்ரி திங் தட் மேக்ஸ் எஸ் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அதாவது ஒரு டிரான்ஸ் விமனை வந்து துரத்தி துரத்தி அடிக்கிறாங்க நிறைய அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கு அவங்கள ஹராஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் அடிக்கிறதா இருக்கட்டும் பாவம் அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காக நிறைய கஷ்டங்கள் பட்டு தான் இன்னைக்கு நிறைய டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து சாதிச்ச நிலையில இருக்காங்க ஸோ இது டிரான்ஸ் விமன்ஸ்க்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்க சைட்ல இருந்து என்னென்ன கஷ்டங்களை நீங்க பேஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா கேமேனா வந்துட்டு சர்வே பண்றதே ஒரு பெரிய கஷ்டம் தான் நான் வந்துட்டு வெளியில போறேனா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட் அங்கே ஃபஸ்ட் இங்கே ட்ரெஸ்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வரப்போ ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒரு ஜெண்டர் நியூட்ரல் டேர்முங்க ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எல்லாரும் போடுறது பையனுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு கரெக்ட் இந்த ட்ரெஸ்ஸு இவங்க இந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும் அவங்க அந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும் அதுவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு சிறை சிறை மாதிரி தான் அதுவே ஒரு கூண்டுக்குள்ள போட்டு எல்லாரும் அடைக்கிற மாதிரி தான் துப்பட்டா போடுங்க தோலி கான்செப்ட் மாதிரி தான் அது சரியா அப்படி இருக்கிற இந்த சொசைட்டியில நான் எனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வெளியில போனாவே குறு குறுன்னு பார்ப்போம் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் ஐ வாண்ட் டு வேர் மை கம்ஃபர்டபிள் ட்ரெஸ் லைக் பலாசோ ஹலோ ஐ லவ் டு வேர் பலாசோ பலாசோ انا ஒரு மாதிரி பார்க்கறாங்க யா ஒரு பையன் வந்து ஒரு பலாசோ போட்டு போனா என்ன பார்ப்பான் ஹே வாட்ஸ் ராங் அந்த ஏ ஸ்டோன்ட் போலாம் ஏ ஸ்டோன்ட் போலாம் பட
மச்சம் வாடா ஜாலியாக கை கோர்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்போவே குறுக்குறனு பார்க்குறான் கை கோர்த்துட்டு போகிறது கை கோர்த்துட்டு போ என்ன பையன் பையன் கை கோர்த்துட்டு போகிறான் என்ன இது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறான் அப்போ நான் பாட்டனர் கூட போகிறப்போ எனக்கு எவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருக்கும் அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இல்லை இதெல்லாம் எப்போ மாறும்னா அவங்க வந்துட்டு இதை விட்டு வெளியில் வரணும் இது நார்மல் அப்படிங்கிறத விட இதை கண்டுக்காமலே இருக்கிறது பெட்டர் அவங்க அவன் அவன் லைஃபை பார்த்துட்டு இருந்தா தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதியான ஒரு ட்ரெஸ் போட முடியல பார்ட்னரோட கை கோத்துட்டு ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல நிம்மதியா ஒரு லைஃபை வந்து சந்தோஷமா லீட் பண்ண முடியல இது தாண்டி இது தாண்டி ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்திருக்கா செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸ்னா அது நான் கேமாக நான் இருக்கேங்கிறனால எனக்கு செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் யாருக்கும் வராது ச ஒரு பையனாகவும் சரி ஒரு பொண்ணாகவும் சரி என்ன ஜெண்டராக இருந்தாலும் சரி அப்யூசஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது கண்டினியூலி வி ஆர் கெட்டிங் அப்யூசஸ் ஹராசிங் பை மென்ஸ் யாரால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை வருதான் பையனால் தான் பிரச்சனையும் வருது ஒரு ஆம்பளனால தான் அந்த பிரச்சனையும் வருது ஸோ அஸ் அ கேமனாக சரி அஸ் சிஸ்மன்னா யாராக இருந்தாலும் சரி சிஸ் பொண்ணுங்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எங்கே இருந்து பிரச்சனை வருதுனா பையன் கிட்ட தான் பிரச்சனை வருது அந்த மெயில் தான் வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் காஸ் பண்ணுறது ஏன்னா அப்படியே வளர்கிறோம் வீட்டில் வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்கறதே வந்துட்டு நான் ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஒரு திருவிளையாடல்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாமி போனோம் பழைய போடம் சிவாஜி கணேஷனும் சாவித்திரியும் வந்துட்டு நடித்த படம் இருக்கு அதில் பச்சையாக ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பாங்க ஆணுக்கு பெண் அடிமை ஓப்பனாக இருக்கும் அந்த டைலாக் வந்து இந்த படம் இரநூறு வருஷம் வச்சு இரநூறு நாள் ஓடிச்சு அப்போ அங்கே போன எல்லா பெண்களும் பிரெயின் வாஷ் ஆகிதான் வந்திருப்பாங்க டோட்டலாக ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சமூகத்தில் வந்துட்டு அபியூஸ் 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 நடக்குதுன்னா அது சகஜமாயிடுச்சு இப்போ இப்போ எப்படி சொல்றது கன்சென்ட் இல்லாமல் பண்றது ஹராஷ் பண்றது வெளியில நான் சொல்லியிருந்தல ஐ ஹவ் மென்ஷன் யூ ரைட் ரீசெண்டாக ஒரு பப்பு போயிருந்தேன் லா மெரிடியன் ஐ கெஸ் லீ மெரிடியன் யா ஆஃப்கோர்ஸ் நான் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிருந்தோம் அந்த பாஸ் ஹீஸ் ஹராசிங் மை ஃப்ரெண்ட் லைக் என்ன ஆச்சு லைக் ஹீ இஸ் டெல்லிங் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் புல்லிங் ஹர் ஆஃப் ஜஸ்ட் கேஷுவலாக வந்துட்டு புல்லிங் ஹர் ஆஃப் அப்படிங்கிறாங்க ஹராஸ் பண்ணுறாங்க ஹராஸ் ஐயா பப்ளிக்கா அது அவனோட ஹோட்டல் அப்படிங்கிறனால செக்ஷுவலாக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்குது அது கேமானால் நான் மட்டும் பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணல மனுஷன் மனுஷங்களாம் எல்லாருமே பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க சமுதாயத்தில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வந்தால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த பேட்ரியார்க்கியில் தான் முடியுங்க எங்கே சொன்னாலும் எங்கே நம்ம ஆரம்பித்தாலும் முடிக்கிற இடமா இருந்தாலும் இந்த பேட்ரியார்க்கி தான் வரும் ஆணாதிக்கத்தில் தான் முடியும் சரியா ஒரு சின்ன பிள்ளைங்களே சொல்லி சொல்லி அப்படி தான் வளர்க்குறாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு பையனா சிங்கம் ஒரு பொண்ணுனா அவன் வந்துட்டு பூ நம்ம பார்க்குற படமாக இருக்கட்டும் சரி நம்ம கேட்குற சாங்ஸாக இருக்கட்டும் சரி எல்லாத்துலேயும் என்ன வர்ணிக்கிறாங்க என்ன எழுதுறாங்க அப்படி எதுக்க பண்ணோம் நானும் ஒரு பையன் தான் ஆனால் நான் வந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சி ஒரு பூ மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த செயின் உடையணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒருத்தனுக்கு உள்ளே இருக்கிறது அவன் தான் சொல்லணும் அவன் தான் வந்துட்டு அவன் எப்படி ஃபீல் பண்ணான்னு சொல்லணுமே தவிர ஃபோர்ஸாக இன்னொருத்த மூலமாக அவங்க வந்து சொல்ல முடியாது அதான் அந்த ஒரு செயின் வந்தால் நல்ல நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் மாறும் வேலை வாய்ப்பெல்லாம் எப்படிங்க வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போலாம் வந்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ்ல நல்ல நல்ல இதெல்லாம் இருக்கு கொயர் ஃப்ரெண்ட்லி கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அங்கே இருக்க அட்மாஸ்பியர் தான் அங்கே இருக்க பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது தெரியாது அதுதான் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஸோ வி லைக் வி ஆர் நோ ஒன்ட்டு ஜட்ஜ் தம் கூட அதே மாதிரி தான் அவங்க கிட்டே நம்ம சொல்லணும் அவங்க யாரையும் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாமல் இருந்தாலே வந்துட்டு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் ஒன்னொன்று என்னென்னா ஒன்று அவங்களாம் அவங்கள பற்றி பேசுறது அவங்களாம் உணர்ந்து நான் தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறது மற்றவங்களோட ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் இன்னொன்று ஜட்ஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறது அவங்க அவன் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தா ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் சமுதாயத்தில் மனுஷன் எல்லாரும் ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கான் ஆமாம் இப்போ வந்துட்டு வெளியில் ட்ரெஸ் போட்டு போகிறோம் என்ன அது போட்டிருக்க என்ன இது போட்டிருக்க எங்கே அது போடுறக்கு ஏன் முடி போடுறக்கு ஏன் மூக்கு போடுறக்கு ஏன் மொழி போடுறக்கு எல்லாமே நடக்குது இல்லை ஸோ இது இது ஓவர் நைட்டில் மாறுனா தான் மாறாது எதுவுமே நம்ம இப்போ யோ நம்ம இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்க எதுவுமே ஓவர் நைட்டில் மாறாது அது எங்கே இப்போ சேஞ்ச் ஆகணும்னா மதர்ஹுட்டில் தான் சேஞ்ச் ஆகணும் ஒரு அம்மா வந்துட்டு ஆக்சுவலி அதை தான் சொல்ல வரேன்னா ஒரு பெண் அவளுக்கு தெரியாமலே அவள் ஃப்ரெஸ்டாக இருக்கா அதுத
பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் சொல்லணும் எடுத்து சொல்லணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அப்போ தான் இது மாற்றங்கள் வரணே தவிர கிரிட்டிசைசிங் இல்லாட்டி புகுத்துமை அதாவது புகுத்துறது போட்டு ஒருத்தவங்க கிட்ட நீ இப்படி தான் நீ இது தான் அவ இப்படி நீ இப்படின்னு புகுத்துறது இல்லை ஒரு மாதிரி ஏக வசனத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வீட்டில இருந்தே ஆரம்பிக்குதோ ஒரு என் வீட்டில் நடந்த விஷயம் நான் சொல்கிறேன் எல்லார் வீட்லேயும் இதுதான் நடக்குது டிப்பிக்கலாக இதுதான் நடக்கும் சின்ன பிள்ளையில் வந்துட்டு நம்ம போதும் போதும்னு சொன்னாலும் சாப்பிடுப்பா சாப்பிடுப்பா சாப்பிட பண்ணாலும் சாப்பிடுவோம் சாப்பிடுறது சாப்பிடணும்னு நல்லா ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்துட்டு பெரியவன் ஆகிட்டு அவன் இன்னும் சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் இன்னும் பூசணி கம்மாரி இருக்க ஏன் உள்ள சாப்பிட்ற இது பண்ணு அது பண்ணு இங்க போ அது பண்ணு இப்ப வந்து பாடி ஷேம் பண்றது வீட்ல இருந்தா தான் ஆரம்பிக்குது பாடி ஷேம் வீட்ல இருந்து தாங்க நிறைய பிரச்சனைகளே ஆரம்பிக்குது அதான் சொன்னே ரூட் காஸே அங்க தான் வருது நம்ம வீட்ல வந்து தான் அந்த இது நம்ம சின்ன பிள்ளைல இருந்து இப்ப சொன்னல சின்ன பிள்ளைல ஊட்டி வர்றாங்க இப்ப கேட்டா வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவோம் பாடி ஷேமிங் பண்ணுவாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வீட்ல இருந்தா ரூட் காஸ் வருது ஆமா தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ இப்ப இருக்க கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்க கார்த்தி கவர்மெண்ட் பத்தி பேசணும்னா கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிவ் எஸ் அவங்களால பண்ண முடிஞ்ச நீட்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய சலுகைகள் கொடுத்து நிறைய சலுகைகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யா இட் இஸ் குட் குட் இட் இஸ் குட் பொதுவா வந்து ஒரு ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படினா அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்குமே நிறைய சண்டைகள் வரும் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு பையனையே நீங்க வந்து உங்க பார்ட்னரா எடுத்துக்கிறீங்க அப்படினா உங்களோட லைஃப் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் லைஃப் பேட்டர்ன் டிஃபர்ஸ் டிஃபர்ஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ஹியூமன் ஒவ்வொரு ஹியூமன் கிட்ட இருந்தும் அவங்களோட லைஃப் பேட்டர்ன் வாழ்கிற விதமும் சரி அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிற விதமும் சரி அது வந்து மாறிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய லைஃப்னு வரப்போ வந்துட்டு எனக்கு கல்யாணம் மேலே நம்பிக்கை கிடையாது சுத்தமாக பண்ணுறதுனாலுமே வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ரிங் மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரிங்கிற தாட்ஸ் தான் வருமே தவிர அது வந்துட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ கல்யாணங்கிறது என்னென்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஒரு ஒரு நான் வந்துட்டு இந்த பொண்ணுகையோ இந்த பொண்ணு பையன் கூடையோ இல்லை இவங்க கூடையோ நான் வந்து இருக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் அந்த சர்டிஃபிகேட் எனக்கு தேவைப்படாது எனக்கும் என் பார்ட்னரை பிடிச்சிருக்கு என் பார்ட்னருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் லவ் பண்ணுறோம் பிடிச்சிருக்கோம் சண்டை போடுறோமா ச அதுக்கப்புறம் சமாதானமாக வந்துடும் இந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போவோமே தவிர இட் ஹ டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பீப்புள் டு பீப்பிள் ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் இந்த குழந்தை இது மாதிரிலாம் நம்பிக்கை இல்லை இருக்குது எல்லா குழந்தை லைக் ஃபார் சம் டைம் வேணான்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏன் குழந்தை வந்துட்டு எனக்கு வேணும் தான் அவங்க கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அடாப்ஷன் ரைட்ஸ் வச்சு சரகோசி மெத்தட்ஸ் இருக்குது அடாப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் லீகலைஸ் பண்ணணும் இல்லை லீகலைஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் லீகலைஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இப்போ மேரேஜ்னு வரும்போது அப்போ எப்படி அது நீங்கள் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கே மேரேஜஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்களா ஸோ அதுக்கு ஏதாவது இருக்கா எஸ் ஆக்சுவலி மேரேஜ் வந்துட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா நானும் என் பார்ட்னரும் இருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒரு பையனும் பொண்ணும் இருக்கிறப்போ அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கான ரேஷன்ஸ் வரும் அவங்களுக்கான லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஒரு கல்யாணங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு தான் அந்த கிடைக்கிறப்போ அஸ் ஒரு கேம் வேணாலும் சரி அஸ் ஒரு கொயர் பர்சனாகவும் சரி எங்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரு மேரேஜ் ரைட் வேணும் மேரேஜ் ரைட்ஸ் இருந்தால் தான் எங்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தில் நாங்கள் முன்னேற முடியும் ஸோ மேரேஜ் ரைட்ஸ் இஸ் மஸ்ட் ஆம் அது உண்மைதான் மேரேஜ் ரைட்ஸ் வேணும் கண்டிப்பாக வேணும் நம்ம ஒவ்வொரு அதான் சொல்கிறோம்ல பர்சன்ஸ் பீப்புளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் மூலமாக மேரேஜ் டிஃபர் ஆகும் எனக்கு மேரேஜ் எப்படி மேரேஜ் அது இது அப்படிங்கிற மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வேணாம் சில பேருக்கு மேரேஜ் தேவைப்படும் சில பேருக்கு மேரேஜ் தேவைப்படாது கரெக்ட் ஃபார் சம் டைம் நான் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் எனக்கு இப்போதைக்கு மேரேஜ் தேவைப்படாது மேபி இன் ஃபியூச்சர் எஸ் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எல்லா பயணங்க மேலேயுமே வந்து ஆசைப்படுவீங்களா இல்லை ஒரு சில பயணங்களை பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஈர்ப்பு இருக்கும் ஈர் ஐ மீன் ஈர்ப்பு இருக்குமா எல்லாரையும் பார்த்தா நமக்கு ஈர்ப்பு வராது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பர்டிகுலராக சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் சில பேர் கிட்டக்க நம்ம மைனூட்டாக நோட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அவங்கள பற்றி அவங்க சிரிக்கிறதா இருக்கட்டும் அவங்க பேசுகிறதா இருக்கட்டும் நம்ம கிட்ட பழகிற விஷயங்கள